இனிய தோழர்களே தோழியரே நான் சிப்லா வயர் வாக்ஸ்லேருந்து பேசுகிறேங்க நம்ம நெல்லிக்காய் கூட போட்டு பார்த்தோம் இல்லைங்களா இப்போது ரெண்டு ரோல் இதோடு தீந்து போச்சு உங்களுக்கு எப்படி ஜாயின் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இதை நான் சொல்கிறேன் சரிங்களா இப்போது இந்த இதுதான் ரன்னிங் ஒயர் சரியா ரன்னிங் ஒயர் இவ்வளோ தான் இருக்குது இப்போ புது ஒயரை நான் இதோடு சேர்க்குறேன் சரிங்களா கொஞ்சம் இந்த பக்கம் எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கிற மாதிரி விட்டுருங்க விட்டுட்டு ரன்னிங் ஒயரை நம்ம எப்பவும் போல் ரெண்டையும் சேர்த்து டபுளாக இப்போ நம்ம மடக்கிறோம் வேறு ஒன்றும் இல்லை இந்த ரெண்டு பூவோட முதல் பூவோட ஓரமாக இருக்கிற ஒயரையும் ரெண்டாவது பூவோட முதல்ல இருக்கிற ஒயரையும் தான் நம்ம பயன்படுத்தி போடுறோம் சரிங்களா அதெல்லாம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் இப்போ இதை ஜாயின் பண்ணுறதால உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு குழப்பம் வந்துடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் அதை திரும்ப சொன்னேன் சரிங்களா இப்போது இது எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கிறது நம்ம புதுசாக சேர்த்துருக்க ஒயர் மூணாவதாக இருக்கிற ஒயரை நல்லா டைட்டாக போட்டோம் சரியா நம்ம இப்போ இடது கையில் கொடுத்துருக்குற ஒயரை ஏற்கனவே அது டைட்டாக இருக்குது நம்ம பண்ண வேண்டியது இன்னும் இந்த ரெண்டு ஒயர் மட்டுமே சரியா இப்போ இதையும் பண்ணிட்டோம் இந்த ரன்னிங் ஒயரை லாஸ்ட்டாக பண்ணுறோம் சரியா கொஞ்சம் இந்த இடத்துல அந்த பூ கொஞ்சம் கனமாக தான் தெரியும் அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது கொஞ்சம் அந்த இடத்த நல்லா நசுக்கி டைட்டாக போட்டிங்கன்னா தெரியாமல் இருக்கும் கொஞ்சம் கனமாக தெரியாமல் இருக்கும் சரியா இதுவும் ஒரு ரெண்டு பூ ஜாயின் பண்ணுற வரைக்கும் தான் அதுக்கப்புறம் நமக்கு ஒரு ஒரு ஒயர் தான் கிடைக்கும் அதோடு முடிஞ்சிடும் இல்லையா இந்த ஒயரை இப்போ நம்ம இடது கை பக்கமாக வந்த மூணாவது ஒயரை நல்லா டைட்டாகவே பிடிச்சிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் இந்த வலது ஓரத்தில் இருக்கிறத தான் அதாவது அடி ஒயரை எழுங்க எப்பவுமே அடி ஒயரை எழுத்திங்கன்னா தான் இந்த பூவும் டைட்டாகும் சரிங்களா எது பண்ணும்போதும் நாம் அடி ஒயரை தான் இழுக்கணும் மேல் ஒயரையும் சேர்த்து இழுத்தோம்னா ரொம்ப டபுள் வேலை அது சரிங்களா அடி ஒயரை அப்படி இழுத்துட்டு கொஞ்சம் இழுத்திங்கன்னா சரியாக வந்துடும் எப்பவுமே பூவை ஒரு விரல்லையோ ஒரு ரெண்டு விரல்லையோ அழுத்திக்கிட்டு இழுங்க ஆனால் இந்த வயர் கொஞ்சம் சாலிடாக இருக்கிறதால எனக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குது எப்படி இழுத்தாலும் ஒன்றும் ஆகலை தோழி ஜனனி பிரியா பாராட்டி இருந்தாங்க ரொம்ப நன்றிம்மா அது போல் லக்ஷ்மி அப்படின்றவங்க கேட்டிருந்தாங்க அந்த தோழி கிராஸ் கட் கூடையில் என்னென்ன பேட்டர்ன் வருதுன்னு கேட்டிருந்தாங்க அதில் நான் ஒரு ரெண்டு மூணு வகை சொல்லியிருக்கேன் அதெல்லாம் பொறுமையாக போட்டு காட்டுறேன் தோழி சரிங்களா இதை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு பூ வரைக்கும் நமக்கு கொஞ்சம் கடினமாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் இன்னும் அந்த துண்டு வயர் இவ்வளோ தான் இருக்குது நம்ம இதுக்கப்புறம் அது நாலாவது பூலையே மறைஞ்சிடும் மறைஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நமக்கு ரன்னிங் ஒயர் ஒன்று தான் கிடைக்கும் இப்போது இந்த ரன்னிங் ஒயர் இந்த பேலன்ஸை நம்ம பேலன்ஸை எப்படி கோக்க போகிறோம்னு பார்த்துக்குவோம் அப்படியே இந்த ரன்னிங் ஒயர் கண்டினியூவேஷன் எங்கே இருக்கோ அந்த இடத்துலையே தான் இப்போது இது வரைக்கும் பாருங்கள் இப்போது உங்களுக்கு வந்து மூணு பூவை இங்கே போட்டுட்டிங்க இல்லையா உங்களுக்கு சொருகணும்னு கூட கட்டாயம் இல்லை இதோட இந்த இடத்துலையே நீங்கள் இதை கட் பண்ணிட்டீங்கனாலும் ஒன்றும் பயமே கிடையாது ஏன்னா ஸ்ட்ராங்காக பிடிச்சிருக்கு சரியா அப்படி கூட செஞ்சிடலாம் நல்ல ஸ்ட்ராங்காக அது பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த ஒரு துண்டு ஒயரை நான் கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன் இப்போ உங்களுக்கு அது தெரியவும் தெரியாது கூட வந்து பலகீனமாகவும் இருக்காது 
ஏன்னா இதில் நம்ம அந்த தொடர்ச்சியிலேயே மூணு பூ போட்டாச்சு நாலாவது பூவும் வந்துடும் ஸோ அது ஆல்ரெடி டைட்டாக தான் உள்ளே இருக்கும் நீங்கள் அது உள்ளே இங்கே கஷ்டப்பட்டு சோறுகணும்னு கட்டாயம் கிடையாது இந்த துண்டு வயர் மாட்டுது அதை மட்டும் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக போகணும் அவ்வளோதான் இப்போ அந்த துண்டு வயர் மேலே வந்துருச்சு சரிங்களா அதுக்கப்புறம் அதை நசுக்கி போட முடியல ஸோ இந்த இடத்துலையும் நம்ம கட் பண்ணிடுறோம் கட் பண்ணிட்டோம்னா அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உள்ளே நெகிழ்ந்து போயிடும் உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு ரொம்ப பெரிய வித்தியாசம் தெரியாது நம்ம இந்த இடத்துல நாலு பூ ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் நமக்கு தெரியாது சரிங்களா இப்போ இதுக்கு மேலே தொடர்ச்சியாக போட்டுட்டு நமக்கு எவ்வளோ உயரம் வேணுமோ இல்லை இது எவ்வளோ உயரம் கொடுக்குதோ அந்த ஒயரு அது வரைக்கும் நம்ம போட்டுருவோம் போட்டுட்டு அப்படியே கைப்பிடியும் பார்த்துடலாம் இன்னொரு ஒரு சின்ன கணக்கு ஒன்று வச்சுக்கோங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு போடுறது ரன்னிங் ஒயர் சரியா ரெண்டாவது ரெண்டாவது இது தொடர்ந்து இருக்கிற பூவில் இருக்கிறத ரெண்டாவது போடுறோம் அடுத்த பூவில் இருக்கிறத மூணாவது போடுறோம் இப்போ இதோட ஸ்டெப் வந்து ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க திரும்பவும் ரெண்டாவது ட்ரிப்போ ஃபஸ்ட்டு போட்டது ஒன் ரெண்டாவது போட்டது டூ சரியா மூணாவது த்ரீ இப்போ இப்போ ரெண்டு தடவை ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீன்னு முடித்தோம் இல்லையா இப்போ மூணாவது தடவை இந்த தேர்டு போட்டதை போடும்போதே நம்ம டைட்டாக இழுத்து பிடிச்சிடுறோம் ஓகேவா இப்போ த்ரீ டூ ஒன் செகண்ட் போட்டதை அடி பாகத்தை இழுக்கிறோம் மேலே இழுக்கிறோம் அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு போட்டதை அடி இழுக்கிறோம் இழுக்கிறோம் ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ டூ ஒன் அப்படின்றது ஞாபகம் வச்சிங்கன்னா நீங்கள் இந்த நிறம்ன்றது ஒரு பெரிய விஷயமாகவே இருக்காது சரியா நிறம் இந்த நிறத்தில் போகிறதுனால ஒரே நிறமாக இருக்கிறதுனால எனக்கு வரல என் கன்ஃபியூஷன் ஆகுதுன்ற பேச்சுக்கே இடம் இருக்காது ஏன்னா நமக்கு அடிப்படை புரியுது இல்லையா அடிப்படை புரிஞ்சிச்சுனாலே எந்த ஒரு விஷயமுமே ரொம்ப சுலபமாக தான் இருக்கும் சரிங்களா இது வருங்க தேர்டு போட்டதை இழுத்து பிடிச்சிட்டேன் இந்த ஒரு ஸ்டெப் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ டூ ஒன் சரியா இப்போ அந்த ஒயர் கொஞ்சம் லேசாக திருப்பிக்கிச்சு அதை கொஞ்சம் நம்ம லூஸ் பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிடணும் ஏன்னா இதில் அடிக்கடி அது மாதிரி நடக்கும் ஏன்னா மூணு ஒயர் இல்லையா அதுக்கப்புறம் இப்போ எனக்கு தேவையான அளவு கூட ஒயரம் வந்துடுச்சுங்க இப்போ நான் இங்கே இந்த எண்டு வரைக்கும் கொண்டு வந்து நிறுத்திட்டு ஏன்னா சென்டரை நிறுத்தணும்னா நல்லா இருக்காது இல்லைங்களா இங்கே வந்து தனியாக ஒத்தையாக நிற்கும் அதனால் இந்த எண்டு வரைக்கும் வந்து இந்த சைடில் நிறுத்திட்டு அதுக்கப்புறம் நான் ரன்னிங் ஒயரை கொஞ்சம் விட்டு கட் பண்ணி உள்ளே சொருக்கிடுவேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன இதுங்க நம்ம உள்ளே சொருகிறதுக்கு ஒரு முழுசாக நெல்லிக்காவே போட்டு அழுத்தணும்னா ரொம்ப கூட தடிமன் ஆகிடும் அதனால் இந்த ரெண்டு ரெண்டு ஒயராக மீட் ஆகுது இல்லைங்களா அதெல்லாமே நம்ம கிராஸ் கட் கூடையில் வர்ற சாதா முடிச்ச மாதிரி போட்டு விட்டுருங்க சரியா இதை போட்டுட்டு ஈஸியாக உங்களுக்கு உள்ள சொருகிறதுக்கும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் சரியா இது போல் எல்லாத்தையும் மீட் ஆகிற எல்லா ஒயரையும் நீங்கள் இது மாதிரி போடுங்க ஒரு அடி ஒரு அடுக்கு போட்டாலும் சரி இன்னொரு அடுக்கு போட்டாலும் சரி போட்டுட்டு நீங்கள் அப்படியே அதை உள்ளே அப்படியே மடித்து சொருகிடுங்க ரொம்ப கனமாக இருக்காது சரியா ஏன்னா இந்த கூடையே ரொம்ப கனம் ஓகேவா நம்ம கைப்பிடி போடும்போது பார்ப்போம் இப்போ நான் கைப்பிடி ஒன்று போட்டிருக்கேன் பாருங்க இந்த கூடைக்கு 
மூணு ஒயரில் போட்டாலே நல்லா தான் இருக்கும் ஆல்ரெடி நான் வந்து உங்களுக்கு மூணு ரு மூணு ஒயரில் உருட்டை கைப்பிடி கற்றுக் கொடுத்துட்டேன் அதனால் இப்போ உங்களுக்கு நாலு கைப்பிடியில் கற்றுக் கொடுத்துருக்கேன் அதே மாதிரி நம்ம ஹாலோவாக போட்டு உள்ளே நம்ம பிட்டு ஒயர்லாம் இப்போ நம்ம கட் பண்ணி எடுத்தோம் இல்லையா அதை எதுவும் வீணாக்காமல் நம்ம உள்ளே சொருகிடலாம் சொருகிட்டோம்னா நமக்கு நல்ல ஒரு கிரிப்பாக இருக்கும் சரிங்களா இப்போது நான் கைப்பிடிக்கு அளவு எடுத்திருக்கேன் ஏழு அடி எப்போவுமே உருட்டை கைப்பிடிக்கு நார்மலான நமக்கு தேவைப்படுற அளவு ஏழு அடி தாங்க அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆனால் பிகினர்ஸுக்கு கொஞ்சம் தெரியல நமக்கு போடுறதுக்கு ரொம்ப கன்ஃபியூஷனாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறவங்க கொஞ்சம் கூடுதலாக எடுத்துக்கோங்க சரியா இதுதான் ஸ்டாண்டர்டான சைஸு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு சரிங்களா இப்போது ஏழு அடியில் நம்ம நாலு ஒயர் எடுத்திருக்கோம் ஏன்னா நம்ம போட போகிறது நாலு நாலு ஒயரை வச்சு உருட்டை கைப்பிடி சரிங்களா இப்போ நம்ம எப்பவும் போல் இதெல்லாம் அழகாக சமப்படுத்தி எடுத்துக்கிட்டு இங்கே நான் ஒரு இதுக்காக அடையாளத்துக்காக இந்த இந்த கைப்பிடியோட நேர் பார்வையில் இங்கே சொருகியிருக்கேன் சரிங்களா இது அடையாளத்துக்காக கட்டியிருக்கிற சின்ன சின்ன பிட்டு வயருங்க அதை எடுத்துட்டு நம்ம இதை சொருகிடலாம் இது வந்து ரொம்ப சின்ன கண் இருக்கிறதால ரொம்ப டஃப்பாக இருக்குதுங்க அந்த நேரத்தில் நீங்கள் நம்ம அந்த சின்னதாக ஏதாச்சும் ஒரு டூல் ஷார்ப் இல்லாத ஒரு டூல் வச்சு நீங்கள் அதை சரிப்படுத்திடுங்க அதில் வச்சு நம்ம அந்த சின்ன ஹோலை நம்ம பெருசாக ஆக்கி கூட நுழைச்சிக்கலாம் சரியா எடுத்த உடனே கன்ஃபியூஷன் ஆகுது பாருங்கள் ஏன்னா எங்கேருந்து எடுத்தோம் அப்படின்றதே தெரியாத அளவுக்கு சின்ன ஹோல் இது இல்லை யாராச்சும் மார்க்கர் வச்சுருக்கிறவங்க மார்க்கர் கூட வச்சு இது தான் அப்படின்னு பாயிண்ட் பண்ணிட்டு கூட பண்ணுங்க நம்ம வழக்கம் போல இதை சமப்படுத்திக்கலாம் ஆக்சுவலாக இதுக்கு நான் ஜிக்ஸாக்குன்னு ஒரு புதுசாக ஒன்று கண்டுபிடிச்சி அதை போடலான்னு இருந்தேங்க கைப்பிடி பாதி போடவும் போட்டுட்டேன் அது வந்து இந்த ஒயர் ரொம்ப ஸ்டிஃப்ஃபாக இருக்குது பயங்கர ஸ்டிஃப்ஃபாக இருக்கிறதால அது நம்ம ஜிக்ஸாக் அது பண்ணும்போது டக்குன்னு கட் ஆகிடுச்சு கட் ஆகிட்டு இடையில இடையில நிறைய இடத்துல ஒயரே வந்து விரிசல் விட ஆரம்பிச்சிருச்சு அவ்வளோ ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒயராக இருக்குது இது நான் வந்து இன்னொரு முறை வேறு இதில் என்ன நான் உங்களுக்கு போட்டு காட்டுறேன் அதாவது ஃப்ளெக்சிபிளான ஒயர் ரொம்ப வழுவழுன்னு இருக்குது பாருங்கள் அந்த மாதிரி ஒயரில் அந்த கைப்பிடி கண்டிப்பாக போட முடியும் இதில் வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ஒயர் வந்து நல்ல ஒயர் தான் அந்த கைப்பிடிக்கு அது செட் ஆகலை வேறு ஒன்றும் இல்லை இந்த மாதிரி பின்னாடிலாம் முறுக்கி இருந்தால் அப்படியே விட்டுறாதீங்க நம்ம ஏதாவது பொருளை வைக்கும்போது கையை உள்ளே விட்டோம்னா கண்டிப்பாக நம்ம கையில் கிழிச்சு விட்டுரும் ஒயர் அதனால் அதை நல்லா சமப்படுத்தி நீங்கள் இழுத்துக்கோங்க சரியா அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் நம்ம ஏனோ தானோன்னு போட்டுறக்கூடாது நல்ல அழுத்தமாக இது போல் உங்களுக்கு தெரியுதா இது போல் நல்லா சமமாக வர்ற அளவுக்கு இழுத்து விடுங்க அப்போ தான் நமக்கு உள்ளே நம்ம கை விட்டோம்னா கூட எதுலேயும் நமக்கு அடிப்படாமல் இருக்கும் அது ஷார்ப்பாக இருக்காமல் இருக்கும் சரியா அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் கைப்பிடி நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எல்லாமே இதை ஒரு விஷயத்தை கவனத்தில் வச்சுக்கோங்க இப்படி இருந்து போடாதீங்க பேகுடைய கீழ்ப்பக்கத்துலேருந்து பின்னாதீங்க இந்த உருட்டை கைப்பிடியை மட்டும் அப்படி பின்னாதீங்க அது வந்து நம்ம அந்த கூடைக்கு தான் ப பண்ணுவோம் இப்படி அந்த கைப்பிடி போடுவோம் இல்லைங்களா முறுக்கு ஹேண்டில் அதுக்கு இப்படி தான் வச்சு அது கூட ரன்னிங் இந்த ஒயர் வந்து மேலே தான் இருக்கும் இப்படி தான் நம்ம திருப்பி போடுவோம் இதுக்கு நம்ம இப்படி தான் போடணும் ஏன்னா அந்த உருண்டு வரும்போது மேலே தான் இங்கே அழகாக தெரியும் உள்பாகம் கொஞ்சம் கொலாப்ஸாக இருக்கும் அது நமக்கு வேண்டாம் அது உள்ளே போயிடுச்சுன்னா யாருக்கும் தெரிய போகிறதில்ல சரிங்களா வழக்கம் போல் 
நம்ம இதில் ஒன்று அதில் ஒன்றுன்னு போட போகிறோம் இது எப்படின்னு கொஞ்சம் சுலபமாக நீங்கள் கற்றுக்கணுன்றதுக்காக தான் இதை சொல்கிறேன் பாருங்கள் லெஃப்ட் ஒன்று ரைட் ஒன்று போட்டோமா பிறகு திரும்பவும் லெஃப்ட் ஒன் ரைட் ஒன்று தான் போடணும் ஓகேவா இப்போ இந்த ஒயர் மேலே இருக்குது இல்லையா அதை நம்ம அடக்கிறோம் அவ்வளோதான் இப்போது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போட்ட இந்த ர ரைட்டில் இருக்கிற ஒயரு மேலே இருக்குது இப்போ அது மேலே இருக்கும்போது இந்த லெஃப்ட்டிலேருந்து போட்ட ஒயர் கீழே இருக்குது இப்போ நம்ம இந்த கீழே இருக்கிற ஒயரை மேலே தூக்கிக்கணும் ஒயரை மேலே தூக்கி நம்ம கொடுக்க போகிற ஒயரை கீழே கொடுக்கணும் அவ்வளோதான் கொடுத்து இதை இதை மேலே அடைக்கிறோம் இப்போ மூணாவதாக எடுக்கிறோம் இப்போ இது இது மேலே இருக்குது கண்டிப்பாக இது கீழே தான் போகணும் இது கீழே போகணும் இது மேலே வரணும் இந்த ஒரு சின்ன இது புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப சுலபமாக போட்டுடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஒயர் மேலே இருக்குது இதை நம்ம அடக்கிறோம் இந்த ஒயர் கீழே இருக்குது இதை தூக்குறோம் திரும்ப இது மேலே இருக்கிறத அடைக்கிறோம் நம்ம கொண்டு போகிற ஒயரை வச்சு அடக்கிறோம் அவ்வளோதான் இப்போ ரைட்டு போட்டோமா அடுத்தது லெஃப்ட்டு இந்த பாருங்கள் இது மேலேயே தெரியுதா உங்களுக்கு மேலே தெரிகிறத நாம் அடைக்கிறோம் இதை மேலே தூக்குறோம் இதை அடக்கிறோம் ஓகேவா திரும்ப இப்போ இது ஒன்று தான் லாஸ்ட்டாக இருக்குது இதை பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ இது மேலே தான் வந்திருக்கு லாஸ்ட்டாக நம்ம போட்ட ஒயர் மேலே வந்திருக்கு அதனால் இதை கண்டிப்பாக நீங்கள் அடியில் தான் கொடுக்கணும் சரியா அடியில் கொடுத்துட்டு இதை விட்டுட்டு இதுக்கு அடியில் கொடுக்கணும் ஒன் எது ஒன்று அடியில் கொடுத்தோமா ஒன்று மேலே ஒன்று அடியில் இப்படி மா ஒன்று கூட்டு ஒன்று பண்ணோம்னா அந்த பாய் பின்னல் மாதிரி நம்ம கிடச்சிரும் இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு உங்களுக்கு கொஞ்சம் சுமாராக தான் அமைஞ்சிருக்கு அதை பற்றி கவலைப்படாதீங்க சரியா இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எந்த வ எந்த கையிலேருந்து ஆரம்பித்தோம் நம்ம ஆரம்பித்தது லெஃப்ட்டு அப்போ லெஃப்ட்டில் போட்ட ஒயர் தான் நமக்கு டாப்பில் இருக்கும் அதையும் கவனிச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிக்கும்போது நம்ம லெஃப்ட்டு போட்டோம் லெஃப்ட்டு போட்ட ஒயர் தான் எப்போவுமே டாப்பில் இருக்கும் ரைட்டு போட்டிருந்தோம்னா ரைட்டில் இருக்கிறது தான் டாப்பில் இருக்கும் அதை கவனித்து நம்ம லெஃப்ட்டில் தானே ஆரம்பித்தோம்னு அதை ஞாபகம் வச்சு அப்போ ரைட்டில் தான் அந்த ஒயரை கொண்டு வந்து போட்டோம் அந்த ரைட்டில் இருக்கிற ஒயரை பின்பக்கமாக ஒரு அழுத்து அழுத்தி ஃபஸ்ட்டு ஒயரை விட்டுறோம் ஏன்னா அது அடுத்த இடத்துக்கு போகணும் அதை விட்டுட்டு நீங்கள் ரெண்டாவது பிளேஸில் எடுங்க அதை அதை ரெண்டாவது பிளேஸில் எடுத்து இதை பார்த்தீங்கன்னா தானாகவே தெரியும் உங்களுக்கு இந்த ஒயர் மேலே இருக்கும் மேலே இருக்கிற ஒயரை நம்ம ஒரு அழுத்தணும் அடுத்த ஒயரை தூக்கணும் திரும்ப அடுத்த ஒயரை அழுத்தணும் இந்த ஒரே ஒரு ஸ்டெப்பை மட்டும் மறக்காமல் நீங்கள் எத்தனை ஒயர் வச்சு போட்டாலும் இதுதான் ஸ்டெப்பு இதுக்கு இதை பாருங்கள் இப்போ இந்த ஒரு ஒயரை விட்டோம் இல்லையா அந்த விட்ட ஒயரை இங்கேருந்து எடுத்துக்கிட்டு வரோம் இப்போ ஒரு ஒயரை மேலே விட்டுறோம் சரியா விட்டுட்டு இதை எடுத்து ஒரு ஒயரை அழுத்துகிறோம் ஒரு ஒயரை மேலே எழுப்புகிறோம் இன்னொரு ஒயரை அழுத்துகிறோம் இப்படி போடும்போது உங்களுக்கு இந்த உருட்டை இது கிடைக்கும் அப்போ இதை கொஞ்சம் நீங்கள் லெவல் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஒரு ஒரு தடவை போடும்போதும் மேல் நோக்கி ஒரு ஒரு ஒயரையும் அழுத்தி அழுத்தி பண்ணுங்க அப்படி பண்ணும்போது உங்களுக்கு நல்ல கிரிப்பு கிடைக்கும் அதுக்கு இல்லாமல் இந்த இடெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு லூஸாக இருந்து கை பிடிக்கும்போது குத்தாமல் இருக்கும் சரியா இப்போது இதை தான் கொடுக்கணும் நம்ம இங்கே தானே கொண்டு வந்தோம் லெஃப்ட்டு கொடுத்து லெஃப்ட் எடுத்தோம்னா அடுத்தது ரைட்டு கொடுத்து ரைட் எடுக்கணும் அவ்வளோதான் இதில் ஃபஸ்ட்டு ஒயர் எதுன்றத நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஒயர் எப்போவுமே லாக் ஆகி தான் இருக்கும் அதை தான் நம்ம விடணும் இந்த லாக்காக இருக்கிற ஒயரை விட்டுட்டு எடுக்கணும் அப்போ தான் நமக்கு இதை அழுத்த முடியும் ஓகேவா இப்போ அது தனியாக நிற்கிது பாருங்கள் அது தனியாக நிற்கும்போது அதை தான் இங்கே அழுத்தணும் ஆல்ரெடி இங்கே லாக்காக இருக்கும் அந்த லாக்கான ஒயரை விட்டுட்டு நீங்கள் இப்படி எடுத்து நம்ம எல்லாத்துக்கும் வர்ற ஒரே ஸ்டெப்பு தான் நம்ம ரெண்டு ஒயரில் போட்டாலும் மூணு ஒயரில் போட்டாலும் நாலு ஒயரில் போட்டாலும் அஞ்சு போட்டாலும் அதான் ஸ்டெப்பே ஒன்று விட்டுறணும் டாப்பில் இருக்கிற ஒன்று அது ஆல்ரெடி லாக் ஆகிருக்கும் அதனால் அந்த பக்கம் விட்டாலும் அது பிரியாது அதுக்காக தான் அந்த ஸ்டெப் இப்போது இதே உங்களுக்கு இந்த மெத்தடு 
சுலபமாக புரிஞ்சிருந்ததுன்னா அப்படியே கண்டினியூ பண்ணி ஃபுல்லாக போடுங்க கைப்பிடி வந்து ஏன் இவ்வளோ லென்த்தாக வைக்கிறோம்னா ஒரே ஒரு சின்ன விஷயந்தான் முன்னெல்லாம் வந்து ரொம்ப சின்ன கைப்பிடியாக இருக்கும் அந்த ரவுண்டு இந்த இந்த வளையம் இந்த வளையம் வந்து ரொம்ப இவ்வளோ தான் ஷார்ட்டாக தான் போடுவாங்க இவ்வளோண்டு தான் இருக்கும் அதை வந்து நம்ம வெறுமனே நம்ம ஃபிங்கரில் மட்டும்தான் தூக்கிட்டு போக முடியும் கண்டிப்பாக அதை வேறு எதுவுமே பண்ண முடியாது கையில் தான் பிடிச்சி எவ்வளோ வெயிட் இருந்தாலும் கையிலேயே தான் கொண்டு வரணும் ஆனால் இப்போ நம்ம அதுக்கு அடுத்த கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் உயரம் வளர்த்தி போட்டோம்னா நம்ம இங்கே மாட்டிக்கலாம் கையில் இப்படி மாட்டி இப்படி தூக்கிக்கிட்டு வரலாம் இப்போது நல்லாவே இவ்வளோ பெரிய ஏழடி இதில் போடுறோன்னு வச்சுக்கோங்க சுலபமாக நம்ம ஷோல்டர்லேயே மாட்டிக்கலாம் ஷோல்டர்லேயே மாட்டி ரொம்ப லாங்காக நம்ம அதை தூக்கிட்டு நடக்கணும் அப்படின்ற பட்சத்தில் ஷோல்டர்லேயே மாட்டி அழகாக தூக்கிக்கிட்டே வந்துடலாம் அதுக்காக தான் நான் எப்பவுமே வந்து கொஞ்சம் ஒயரம் அதிகமாக போடுறேன் ஆக்சுவலாக இதுக்கெல்லாம் ஆறு அடியே போதும் சின்ன கூட தானே ஆறு அடி போதும் இருந்தாலும் என்னுடைய ஒரு இது அப்படி அப்படி நான் யோசனை பண்ணி அந்த மாதிரி போட்டுக்கேன் வீடியோ கொஞ்சம் லேட் ஆகுதேன்னு நினைக்காதீங்க ஸ்டாண்டர்டு இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக தான் கொஞ்சம் அந்த எடிட்டிங் அதெல்லாம் கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுது ஸ்டாண்டர்ட் இல்லாமல் கண்ட மேனிக்கு ஏதோ எடுத்தது அப்படி அப்படியே போட்டோம்னா கூட உங்களுக்கும் கொஞ்சம் புரியணும் இல்லையா இடையில் நம்ம பேசுகிறதுல சிலது ஸ்டக் ஆகுது அதெல்லாம் எடிட்டிங்கில் சரி பார்த்து போடுறதுக்கு கொஞ்சம் நேரம் ஆகிடுது அது வீடியோவோட ஸ்டாண்டர்டு கரெக்டாக இருக்கணும் ஒரே மாதிரி இருக்கணுன்றதுனால அப்படி செய்கிறோங்க இப்போ இது போட்டுக்கிட்டே வந்துடலாம் நம்ம உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோம் நம்ம போட்டு ஃபுல்லாக இந்த இடத்துலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ பெரிய ஹாலோ இருக்குது ஏன்னா நாலு வயர் இல்லையா அதனால் அதுக்கேற்ற ஹாலோ பெருசாக இருக்குது நாம் எவ்வளோ ஒயர் இருக்கோ அது எல்லாத்தையுமே அதுக்குள்ளே போட்டோம்னா நல்லா ஃபிட் ஆகும் சரியா அதே மாதிரியே போட்டு நீங்களும் பின்னிக்கிட்டே வந்துடுங்க ஃபுல்லாக முன் முடிக்கிற இடத்துல நான் உங்களுக்கு எப்படி முடித்தேன் எப்படி கோத்தேன்னு நான் காட்டுறேன் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும் இருந்தாலும் அதை நான் ஃபைனலாக காட்டுறேன் மூணு ரோலில் இவ்வளோ தாங்க மீதி இருக்குது சரியா ஓகே இதை பாருங்கள் சரியாக இந்த அளவுக்கே போட்டுட்டேன் சரியா இந்த அளவு கரெக்டாக போட்டுட்டேன் நம்ம இந்த நாலு நாள் ஒயராக பிரிச்சுக்கணும் நம்ம வந்து மொத்தமாக ஒரே இடத்துல சொருகக்கூடாது நாலு நாள் ஒயராக பிரிச்சுக்குவோம் இது இங்கே பாருங்கள் உள்ளே நான் ஏற்கனவே இங்கே ஃபிட் பண்ணதை பாருங்கள் அந்த அளவுக்கு குண்டாக இருக்காது ஏன்னா நான் வந்து இதை முடியே போடலை நாலு நாலு எட்டு ஒயர் சேர்ந்தால் ரொம்ப பெரிய முடியாயிடும் அந்த இடம் அதனால் ஃபஸ்ட்டு இங்கே நம்ம டை பண்ணுறோம் இல்லையா இந்த டை பண்ணிவிட்டு அப்போ நல்லா கிரிப்பாக நிற்கும் அதுக்கு பிறகு நம்ம எந்தெந்த ஒயர் ஒரு ஒரு பக்கம் போகுதோ அந்தந்த இடத்துல ஒரு நாலு நாள் ஒயரை அப்படியே சொருகி நாலு நாள் பூவில் சொருவி விட்டேன் சொருவிட்டு கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன் நல்லா இந்த கிரிப்பும் போதும் இது ரெண்டு தடவை நம்ம டை பண்ணுறோம் இல்லையா ரெண்டு ரெண்டு முறை நம்ம சாதா கூடையில் நான் சொல்லி கொடுத்தோம் பாருங்கள் இந்த கைப்பிடிக்கு அதே தான் சரியா இப்போ இந்த நாலு நாளாக பிரித்து சொருகுங்க ஒரு பக்கம் மூணு ஒரு பக்கம் அஞ்சுன்னு சொருகாதீங்க அது வந்து உங்களுக்கு அவ்வளோ அழகாக இருக்காது இது ரொம்ப சின்ன ஹோலுங்கிறதால ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது சொருக அது மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க இதில் நீங்கள் மூணு ஒயர் வச்சு கைப்பிடி போடுறதும் நல்லா தான் இருக்கும் இந்த கூடை வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான கூடையாக இருக்கிறதால நான் நாலு கைப்பிடி அதுவும் இல்லாமல் உங்களுக்கு ஏற்கனவே நான் மூணு ஒயரை வச்சு சொல்லி கொடுத்துட்டேன் அதனால் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குமேன்றதுனால இதை நான் சொல்லி கொடுத்தேன் எல்லாத்துக்குமே இதுக்கு எல்லாமே அடிப்படையெல்லாம் அடிப்படையான விஷயம் ஒன்றே தான் 
அதை மட்டும் நம்ம கரெக்டாக அந்த கைப்பிடி போடும்போது ஃபாலோ பண்ணோம்னாலே போதும் நல்லா சொருக்கி முடிச்சுட்டாங்க இதை இப்போது அதே போல தான் நான் இப்போ அந்த கூட கை அந்த கைப்பிடிக்கு எப்படி செஞ்சேனோ அதே தாங்க இப்போது இதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க நம்ம ரொம்பலாம் அதை முடி போட்டோம்னா ரொம்ப பெருசாகிடும் இப்போது இந்த ஒயர் எப்படி போகுதோ அது போகிற பாதையிலையே நீங்கள் இது ஒரு நாலஞ்சு சொருகி விட்ருங்க சரியா இதில் ஒரு நாலஞ்சு அதே மாதிரி ஒரு ஒரு ஒயரையுமே எடுத்து ஒன்று ஒன்றும் எந்தெந்த பாதையில் போகுதோ அந்தந்த பாதையில் ஒரு நாலஞ்சு சொருகிடுங்க இப்போ இதில் இந்த நாலஞ்சுன்றதால நாலு நாலு எட்டு ஒயருன்றதால உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு கிரிப்பு குறையவே குறையாது நீங்கள் ஒயர் கைப்பிடி கண் இதுவாக இருக்குமோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்காதோன்னெலாம் நீங்கள் நினைக்க வேண்டிய இதுவே இல்லைங்க ஏன்னா நீங்கள் முடி போட்டிங்கன்னா தான் ரொம்ப உள்ளே இதுவாக இருக்கும் பெருசாக இருக்கும் அதனால் நான் முடி போடாமல் செய்கிறேன் இதை நம்ம வழக்கம் போலவே நம்ம இப்படி கோத்து நல்லா ஸ்ட்ராங்காக டை பண்ணணும் சரிங்களா இந்த மாதிரி ஸ்ட்ராங்காக டை பண்ணணுங்க அப்போ தான் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பார்க்க ரெண்டு ரெண்டு இதுவாக போடுங்க அதாவது ரெண்டு ஒயர் எடுத்து ஒரே டைம் போட வேண்டாம் ஒரு ஒயர் எடுத்து ஒரு ஒரு தடவையும் நம்ம சுற்றி நான் சாதாரண பேகுக்கு பேசிக் நாட்டு கைப்பிடிக்கு போட்டு காமிச்சிருப்பேன் அதை பாருங்கள் சரியா கூட ஃபினிஷ் ஆயிடுச்சிங்க உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா இந்த கூட பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்களோட லைக்ஸை எனக்கு கொடுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஏதாவது உங்களுக்கு எனக்கு கேட்ட அபிப்பிராயம் சொல்லணும் அப்படின்னு இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தென் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்